L'omellino cipolla rossa di Breme conferma il suo primato solitario in classifica e può permettersi di guardare dall'alto sia i campioni d'Italia del Carrara che gli altri candidati ai playoff. La matricola terribile a un Milano Sport è il Castel Goffredo, vice campione d'Italia. A Vigevano i ragazzi di Andrea Montanari hanno rispettato il pronostico imponendosi nell'incontro casalingo che li vedeva opposti all'ottimo top spin Messina. Ad aprire le danze è stato l'ucraino Viktor Yefimov, giustiziere dell'Italia nello spareggio per l'accesso al tabellone principale degli ultimi europei. Dall'altra parte della retina Antonino Amato, fin qui col 100% di vittoria in Serie A1. Media rovinata per lui dopo il 3-2 combattutissimo contro Yefimov in un match che ha regalato momenti di grande spettacolo. Il secondo punto dell'omellino è stato opera di Giordi Piccolin, che ha rispettato il pronostico rifilando un 3-1 ad Alessandro Di Marino. Il campione italiano di seconda categoria, attualmente secondo nel ranking nazionale, ha dimostrato uno stato di forma notevole contro l'avversario siciliano, pure lui molto in palla. Identico risultato, 3 a 1, anche nel match che opponeva Alessandro Baciocchi a Damiano Seretti. L'atleta ospite, sopra per 10-8 nel primo set, non ha saputo capitalizzare il vantaggio cedendo per 16-14 al suo di rimpettaio. Impresa riuscita invece nel secondo parziale. Da qui in avanti Baciocchi ha mostrato le ragioni del dislivello in classifica tra i due, 11-5 e 11-3, i parziali che hanno indirizzato l'omellino verso un successo atteso ma non scontato. Al quarto sigillo, quello che regala tre punti ai Lombardi e il primato solitario in graduatoria ha pensato ancora piccolin. Nulla da fare per Antonino Amato, campione italiano juniores, riuscito a portare via l'atleta di casa soltanto un set. Abbiamo azzeccato la formazione giusta, gli incontri che volevamo li abbiamo avuti, sono andati tutti bene e meglio così. Io ho perso i miei singolari con Iefimov la prima 3-2 in cui non ho giocato per niente bene, però ho cercato di fare il massimo e l'ho portato fino al quinto set. Con Giordi è stata una partita tiratissima, tutti i sette vantaggi, ci alleniamo insieme, ci conosciamo perfettamente e quindi della mia prestazione non sono contentissimo, la squadra ha perso 4-0, però pensiamo alla prossima che sarà contro Marco Cigaieri, che per noi è molto importante in chiave salvezza. Proprio di Giordi Piccolin, il rally of the match, risposta di sensibilità sul diritto estremo di Di Marino, scambio che si sviluppa sulla diagonale del rovescio del Mancino, contro top di rovescio e sventagliata col diritto, inside out su cui il siciliano non può far nulla. Nel prossimo turno i ragazzi di Vigevano affronteranno in trasferta l'ottimo Kral Comune di Roma, squadra solida composta dai mancini Paolo Bisi e Federico Pavan e dall'esperto Nicola Di Fiore che questa settimana, lo vedrete nel prossimo servizio, si sono resi protagonisti di un'impresa davvero rimarchevole. Ah, con Roma giocheremo tra un mese, mi sembra, poco di meno, quindi manca ancora molto, però sicuramente una squadra ostica, difficile, giochiamo là, il campo loro è difficile. Trasferta anche per il top spin Messina, che dovrà vedersela con i vice campioni del Castel Goffredo. In Lombardia i siciliani troveranno ad attenderli Marco Rec, colonna della nostra nazionale, il cinese Chen Shuainan e gli altri azzurri Luca Bressan e Daniele Pinto. Una terza giornata di Serie A1 densa di sorprese ha animato il weekend pongistico a una settimana dal concentramento di Terni che aveva aperto la stagione. In campo maschile il tennistavolo Lomellino Cipolla Rossa di Breme si è confermato al comando della classifica a punteggio pieno con una prova di forza che gli ha permesso di superare per 4-0 la top spin Messina. I titoli di testa spettano però senza dubbio al Kral Comune di Roma, Corsaro, capaci di spugnare il difficile campo dei vice campioni italiani del Calzita di Castel Goffredo. Un 4-2 maturato grazie alle doppiette dei mancini terribili Federico Pavan e Paolo Bisi. Il primo ha regolato Daniele Pinto e persino il numero uno del ranking italiano Marco Rec. Il secondo ha avuto ragione del cinese Chen Shuainan in un match terminato alla bella e ancora di Daniele Pinto che nel corso del sesto e decisivo incontro non è riuscito a trasformare diverse palle match. Di Rex su Di Fiore e dell'asiatico sullo stesso atleta capitolino i punti dei Lombardi. I romani per la prima volta hanno sconfitto i mantovani, ancora in attesa che il loro giovane cinese completi il processo di adattamento al nostro campionato per diventare decisivo.
alle immagini montate da Luca Schilirò passiamo in Terra Toscana, dove i campioni d'Italia in carica della Puania Carrara hanno sudato per costringere alla resa per 4 a 2 un indomito tennistavolo Norbello Comuni del Guilcher. Il confronto ha preso subito una piega favorevole ai toscani, sospinti dal 3-1 di Miai Bobocica sul nigeriano Ayentun Mobi e dal 3-0 del russo Sadi Smailov su Maxim Kuznetov. A questo punto i sardi hanno tirato fuori due conigli dal cilindro, prima Romualdo Manna su Mattia Crotti per 3 a 2, poi Ayetun Mobi sul fenomeno Ismailov per 3 a 1 hanno riagguantato il pari, procurando brividi alla schiena di Bobociche e compagni. Proprio al campione d'Italia spettava il compito di condurre gli iridati fuori dai guai. Di fronte a lui Romualdo Manna, al secolo il Guerre, nomignolo da lottatore ampiamente meritato al termine di un match che lo ha visto cedere solo al quinto set con un avversario di caratura senz'altro più elevata. Il decisivo 4-2 è stato opera di Mattia Crotti, impostosi per 3-1 nello scontro con l'altro mancino Kuznetov. Passeggiata senza intoppi invece per l'altra seconda in classifica, la On Milano Sport era opposta alla Marcozzi Cagliari, ma con un Leonardo Mutti in forma come quello che la scorsa settimana si è sbarazzato niente meno che di Miai Bobocica, davvero ce n'è per pochi. Lo hanno capito a proprie spese Gabriele Picciulin, sconfitto 3-0, e il forte nigeriano Omotaio, che ha portato via l'Azzurro appena un set. Hanno completato il tabellino perfetto dei milanesi il cinese Guo Zè, vittorioso su Omotaio, e Matteo Mutti, fratello di Leo, che si è imposto su Carlo Rossi in un derby tinto d'azzurro. In classifica guida dunque l'Omellino con 6 punti, seguito a 5 da Puania e Milano Sport, a 3 dal Kral Comune di Roma e dalla Top Spin Messina. Alle spalle di questi, a sorpresa, il Castel Goffredo a soli due punti e quindi virtualmente stromesso dalla zona playoff. Chiudono la classifica ancora appaiata a zero punti le due compagini sarde, Marco Zicagliari e Norbello. Il campionato rimarrà ora fermo per un mese e tornerà il 18 novembre con il lomellino sul campo difficile del Kral Comune di Roma, la Puania Carrara che ospiterà il Castel Goffredo nell'ennesimo atto della sfida che ha segnato il tricolore in quattro delle ultime cinque stagioni, il Milano Sport a Norbello e la sfida a tutti isolana fra la Marcozzi e la Top Spin. Nel settore femminile non ci sono state sorprese ed è proseguita la marcia della Battini Agri Castel Goffredo e della Teco Corte Maggiore, entrambe a segno per la terza volta. Le Lombarde avevano un cliente scomodo come l'Eppan nella riedizione dell'ultima finale Scudetto. Hanno ribadito il 4-0 che aveva contraddistinto l'andata e il ritorno della serie conclusiva. Un punteggio che non la dice tutta sulle difficoltà incontrate dalle detentrici del titolo, perché se è vero che la cinese Li Xiang ha fermato per 3-0 la corsa di Deborah Vivarelli e Tian Jing ha lasciato a secco Denisa Zankaner, stentando solo nel terzo set, di lì in poi la gara è diventata una lotta durissima. Le Ti Hong Loan, che era all'esordio, avendo saltato il concentramento Ternano e Tian Jing, hanno dovuto rimontare Giulia Cavalli e Vivarelli per imporsi per 3 a 2 e completare l'opera, evitando così pericolosi prolungamenti. Il Corte Maggiore ha ricevuto la visita della polisportiva Bagnolese e ha messo in carniere un 4 a 1 senza troppi patemi. Molto solida Giorgia Piccolin che con 2 3 0 ha disposto di Claudia Carassia e della romena Michaela Encea. L'Ucraina Ganna Farladanska ha dato 3 a 0 alla Encea ed è stata costretta agli straordinari da una brillante Alessia Turrini che ha messo a segno il punto della bandiera per le Mantovane, risalendo da 0 a 2 a 3 a 2 contro la giovane slovena Anna Tofant. Non si è disputata la gara fra il tennistavolo Valle Camonica e il 4 Mori Cagliari, rinviata il 17 novembre per l'indisponibilità di Jamila Laurenti, impegnata in questi giorni nel World Cadet Challenge, in programma Suva, capitale delle isole Figi. Ha invece riposato il tennistavolo Norbello, comuni del Guilcher. In graduatoria Castel Goffredo e Corte Maggiore comandano con 6 punti, davanti a Eppan con 2, Norbello e Polisportiva Bagnolese con 1 e 4 Mori e Valle Camonica con 0. Eppan, Norbello e Quattro Mori hanno una partita in meno e il Valle Camonica ne ha due. Alla ripresa, il 17 novembre, saranno di fronte Eppan e Corte Maggiore, partita di cartello. Il 18 Norbello ospiterà Valle Camonica, mentre la Bagnolese affronterà il Quattro Mori. Il Castel Goffredo avrà un turno di sosta.